పిడుగురాల పట్నంలోని కన్నగంటి హనుమంతు భవన్ లో బుధవారం సిపిఎం పార్టీ డివిజన్ స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కార్యదర్శి గద్దె చెలమయ్య మాట్లాడుతూ పల్నాడు ప్రాంతంలోని కార్మిక రైతాంగ సమస్యలపై ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు విస్తృత స్థాయిలో జరిగే పాదయాత్రలో ప్రజలంతా పాల్గొని తమ హక్కులను సాధించుకోవటం కోసం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు అదేవిధంగా ఏపూరి గోపాలరావు మాట్లాడుతూ రాష్ట వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన అందరికీ ఇల్లు కార్యక్రమం ప్రస్తుత రాజకీయంలో అందని ద్రాక్షిలాగా మిగిలి ఉందని ఎద్దేవా చేశారు విజయవాడలో జరగబోయే వామపక్షాల మహాసభకు కార్మిక వర్గాలందరూ కలిసి జయప్రదం చేయవలసిందిగా ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో షేక్ మస్తా తెలగపల్లి శ్రీనివాసరావు వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు భారతదేశంలో భారతీయులు ఎవరు భారతీయులు ఎవరు కావాలి అనేటువంటి లెక్క కోరుకుని బీజేపీ మైనారిటీలని హిందువులు హిందువులు మైనా మైనారిటీలని సగాదా పెట్టడానికి భారతదేశంలో హిందువుల పాలనకి ప్రత్యామ్నాయ పరిపాలన కావాలి మహాపక్షాల పరిపాలన కావాలి కార్మికులు రైతులు చేతివృత్తుల వాళ్ళు పేద ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని కాపాడేటువంటి పరిపాలన కావాలి దానికోసం ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఈ కార్పొరేట్ రంగాన్ని బలపరిచేటువంటి రాజకీయ విధానాలు కలిగినటువంటి పార్టీలు అధికారంలోకి రానియకూడదు దాని మీద భూమి సంస్థ లేని ఎన్ని బట్టి తీసుకొని కార్మికులు సంక్షేమంలో పడబోతా ఉన్నారు తనలో కార్యులు మొత్తం కూడా ఆగిపోయి కార్యులు ఆగిపోతే ఆ రాయి మొత్తం కూడా ఇక్కడ రావడం ఆగిపోదు తాత్కాలిక ఇప్పుడు మిల్లులు ఏంటంటే ఒక ఇరవై టబ్బులో ముప్పై టబ్బులో స్టాక్ ఉంది ఆ స్టాక్ అయిపోయే దాకా పదిహేను రోజులు పనులు ఉంది ఇక తర్వాత బట్టీల్లో కానీ కార్యుల నుంచి కానీ రాయి రాడు రాయి రాపడం వల్ల పనులు ఆగిపోతుంది ఇంకని సంవత్సరంలో పెడితే ఇక్కడ కార్మిక యొక్క సమస్యలని తెలుసుకొని భవిష్యత్తులో కార్యాచరణ కూడా దీన్ని మనం నిర్ణయించుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ సమస్యలన్నిటి మీద కూడా మీరు కూడా మాట్లాడి నేను ఏ విధంగా చేయాలని మాట్లాడి ఈ పాదయాత్రను జయప్రదం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా విషయాల్లో ఎన్నికల సమయం ఎన్నికల సమయం సమయం వస్తా ఉంది ఈ ఎన్నికల సమయంలో ఈ నాలుగు పార్టీలు కాకుండా తెలుగుదేశం బీజేపీ వైసీపీ కాంగ్రెస్ కాకుండా ఒక రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో పేదలకి కార్మిక వర్గానికి సామాన్య జనానికి ఇచ్చేదానికోసం ఎర్రజెండా ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా ఇతర అభ్యుదయ శక్తులు సామాజిక శక్తులు వీళ్ళందరినీ కలిపి రాష్ట్రంలో ఒక సామాజిక రాజకీయ ప్రజాతంత్ర ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఇచ్చేదానికోసం సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తేదీ నాడు విజయవాడలో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమంలో మన పల్నాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం పేద వర్గాలు కార్మిక వర్గాలు సామాన్య జనం మొత్తాన్ని కూడా కదిలించి ఆ రోజు ఒక రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయాన్ని నిర్మించబోతున్నాం అనేటటువంటి ఒక విషయాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరంలో దాంతోపాటు పిడుగురాల పట్టణంలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలు తెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఈ రోజు మనం సిపిఎం పార్టీగా కూడా డిమాండ్ చేసేది ఇంకొక కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరు అవినీతి చేశారు ఎవరు అవినీతి చేయలేదు మా దృష్టిలో టీడీపీ వైసీపీ దొందు దొందే నేను సిపిఎం పార్టీగా ఆ సంపద మొత్తం ప్రజలకు చెందాలి అందుకని ఈ రోజు కోర్టు అయినా సరే ఆ మాత్రం ముందుకొచ్చి చేసింది కాబట్టి అక్కడ ఖచ్చితంగా నిజ నిర్ధారణ కమిటీని మనం అక్కడ టీడీపీ వైసీపీ అనేది కాదు ఎవరైనా సరే క్వారీలు భూములు పరిశీలించే దానికి అనుమతి ఇవ్వాలి 